এখনো যে আমরা খুব ভালো আছি পরিস্থিতি খুব বদলে গেছে তেমনটা নয় হ্যাঁ যে আসামি প্রেজেন্স থাকলেও তার বিচার করা পসিবল হবে তার অ্যাবসেন্সও বিচার করা পসিবল হবে এই আইনে সর্বোচ্চ সাজা হলো মৃত্যুদণ্ড আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি মাহবুব সৈকত प्रत्येक के आमंत्रण जाना चाहिए माइटी विषय अंगला पे दर्शक अपना जाने जे आम्र ऐसे अंगला पे आलोचना करी आपना देर जे प्रश्न गुलो था के शे विषय गुलो ये बंग जरा उचित ही था के न तारा आपना देर मोने जे प्रश्न गुलो शे प्रश्न गुलो आम्र देर माध्यमे आम्र अशुले तादर कस्ते के जाना चेष्टा करी � स्वागत जाना एक ही बापे रोचन आए जन प्रिय मुख एडभोकेट शिशिर मनिर सिनियर आईनजीवी सुप्रीम कोर्ट अपना स्वागत जाना प्रिय दर्शक आज जो अपने सामने उपस्थित हो ठीक प्रथम अभिनंदन जाना जरा एस एस सी सम्मान परीक्षा उत्तीर्ण हो तक समबेदना जाना जरा उत्तीर्ण होते तर एक ही अत्यंत भरक्रांत मने जाना चीजें जो दुमास दस दिन पर परपारे चले ग चट्टग्राम चार आगस्ट चट्टग्राम निू मार्केट एलिक बैषम्य बिधी छात्र आंदोलन जोगदान करते जावा तरुण काउसार महमूद सी एम एच ए चिकित्साधीन अवस्था आज के शहदत बरण करें तर आत्मार मकफिरत कमनार माध्यम आज के आसल शुरू कर जेहतु विषय जुलाई आगस्ट गणहत्यार विचार इतिम्य अपनारा जान दर्शक आंतर्जा अपराध ट्राइब्य विचारिक पैनल आज के जोग दिए आपखान शुरू करी एर ही एचड़ा आज के ढार विभिन्न आदालते सरकार कौशल ताओ जोग दिए से विषयगुल आज के आलोचना है प्रथम आसते चाह बारिस्टर रोमिन फरहाना आपना के दिए हमें दोमास दस दिन पर यह गणतंत्र फिर आनार आंदोलन बैषम्य बिधी ये छात्र आंदोलन जोग दे और एक जन चले गल शुरू होश्चय अनेक आगे तर विचार नहीं कथा हे तर आवेग अनुभूति कथा हे आपनर ये एत दिन पर चले गल एक जन गलें ताके आपनर प्रतिक्रिया जानते चाहिए एक ही संगे बोलो जो ये जुलाई प्रथम थे अगस्ट पाँच पर्त समय समय एक ही संगे अत्यंत संग्रामे बेदनार एवं एक ही संगे पाँच ही आगस्टर पर आनंद बटे अने के जरा बिोधी दल मत संगे जुक्त एकधरण निर्तन शुद्ध नए एक सेकेंड क्लस सीटीजनर मतन गत पंदो बचर समय पार कर भोटर अधिकार छा कथा बोलार अधिकार छा प्रतिबाद करवार अधिकार छा निजे मत प्रकाश स्वाधीन भाव करवार अधिकार छा एवं नान रकम भावे के एम एक परिसि एम एक फिलिंग तैरी जानेश नागरिक नई ये अवस्था थे उत्तरण घटे पाँच ही अगस्ट सूतरा ये समयटार मध्य जी भाई हारिए भाईरा पंगुत्व बरण कर भाईरा नान भाव मूल्य दीते हो स्वाधीनता के द्वित बार बांगलेश द्वित स्वाधीनता के आनवार जे तर सकल श्रद्धा समबेदना एवं एक ही संगे एक प्रकाश करी आज के पत्रिका घाटिल खूब चमके गलम एक खबरे आशुलिया भूल ना कर पेटे गुली लागा आंदोलने अभ्युत्थान अंश ने भाई ताके आज के छात्रलीगर कि नेताकर्मी पांडा गए पीटिए एस एक पर्यायर पेटे गुली पेटे मारिस ना तोरा सूतरा एखो जे हम खूब भलो आरिस्थिति खूब बदले गए तेमटा नय हाँ डेफिनेटलि पाँच ही अगस्टर आगे और पर मध्य दुस्तर परिवर्तन एस तब समय दीर्घ पंदो बचर जरा विभिन्न समय सुविधा नहीं सरकार के शक्तिशाली कर सरकार संगे छो ताओ जो वैनिश हो गए बेपारे क्या नए हासिना पाली गए आज के देखना मोबाइल कदर नहीं एक प्रथम आलो बड़ो रिपोर्ट कर मोबाइल कदर प्रतिदिन एक छवि छाड़त कैकटी तरह अफिसे बसाय फुलर बागने रोलेक्स घड़ीते से ओबायदुल कदर के नेताकर्मी क्यों खुजे पा कि तेई गोष्ठी के सेट कर दिए गे गत पंदो बचर ता क्यों आ कारण ही देखा जाए जो अभ्युत्थान पर 
আমার যেই ভাই অভ্যন্তরে অংশ নিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে তার উপরেও আক্রমণ হয় এই যে এই গত দেড় মাস এক হাজারের উপরে কিন্তু মানুষ মারা গেছে প্রায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার মানুষ আহত হয়েছে সুতরাং এই সময়টিকে যদি আপনি বিচার করেন আমি বলবো যে একরকম যুদ্ধাবস্থার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ গেছে নির্বিচারে সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু রাইফেল দিয়ে পুলিশ গুলি করেছে যেই রাইফেল পুলিশের হাতে গেল কি করে এটাই একটা বড় প্রশ্ন এবং এই রাইফেলের একটা গুলি যথেষ্ট একটা মানুষকে হত্যা করবার জন্য নিজের দেশের মানুষের বুকে নিজের দেশের পুলিশ এইভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করা এটা যুদ্ধাবস্থা না হলে আমি আমার শরীরটাকে কি বলবো এটা গৃহযুদ্ধের মতন অবস্থা একদিকে পুলিশ প্রশাসন আওয়ামী লীগের পান্ডা অন্যদিকে পুরো বাংলাদেশ সুতরাং এই যুদ্ধাপরাধের বা মানবতা বিরোধী অপরাধ যুদ্ধাপরাধ যদি আমরা নাও বলি অনেকেই ডিবেট করবেন যে এটা যুদ্ধ ছিল কি না হয়তো অতি আবেগে আমি এটাকে যুদ্ধ বলছি দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলছি কিন্তু ডেফিনেটলি এটা তো একটা গণ অভ্যুত্থান ডেফিনেটলি এখানে তো মানবতা বিরোধী অপরাধ হয়েছে না হলে এক হাজারের উপর মানুষ কি করে তিরিশ দিনের মধ্যে মারা যায় এবং পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার আহত হয় সে তো চলে গেল কিন্তু যে পঙ্গুত্ব বরণ করলো পেটে গুলি সে তো আসলে মৃত যে হয়েছে কয়জনকে সবাইকে তো সেই সুবিধা দেয়া যাচ্ছে না এই পঙ্গু মানুষটির পুরো দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে তার পরিবারকে এবং আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন হ্যাঁ একটা পর্যায়ে সর্বস্তরের মানুষ পথে নেমে গেছিল কিন্তু মূলত জীবন দিয়েছে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে সমাজের যারা একটু কম আয়ের মানুষ তারা সুতরাং তাদের এই যে পঙ্গুত্ব বরণ করা পুরো পরিবারটিকে অসহায় করে দেয় সুতরাং এই মানুষগুলোর বিরুদ্ধে যে মানবতা বিরোধী অপরাধ হয়েছে সেটাকে বিচারের জন্য যে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে সেই ট্রাইব্যুনালকে ডেফিনেটলি স্বাগত জানাই এবং একই সঙ্গে আশা করি স্বপ্ন দেখি একটা নীরব এছাড়া বিভিন্ন সময়ে আজকে যিনি আইন উপদেষ্টা রয়েছেন তিনিও বলেছেন যে সহসাই বিচার শুরু হবে পহেলা নভেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের শুরু হচ্ছে জুলাই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার জার্নাল আইন উপদেষ্টা এটি জানিয়েছেন যদিও চিফ প্রসিকিউশন বলেছেন আগামীকালকে থেকেই পুরোদমে শুরু হবে বিচারিক কার্যক্রম নতুন ট্রাইব্যুনালে এই যে বিচারকরা যুক্ত হলেন এর মাধ্যমে কতটা বা কতটা আশার আলো আমরা দেখতে পারি বিচার কার্যক্রম শুরু হওয়ার কিংবা ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার এটা আসলে যে আইনটা আছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট এই ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল একটা সংশোধন করতে হবে প্রপারলি বিচার করতে গেলে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্টের অধীনে যে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে এটা আসলে এখনও বিচার প্রক্রিয়া নয় এটা মাত্র ইনভেস্টিগেশন প্রক্রিয়া তদন্ত প্রক্রিয়া তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন ফর্মাল চার্জ আকারে ট্রাইব্যুনালের সামনে আসবে তবেই প্রশ্ন আসবে বিচার প্রক্রিয়াটা এখন যা আমরা দেখছি এটা কিছু কমপ্লেন পড়েছে এই কমপ্লেনগুলো তদন্ত হচ্ছে এই তদন্ত রিপোর্ট প্রসিকিউশনের কাছে জমা হবে তারাই তদন্ত রিপোর্টটা ট্রাইব্যুনালে জমা দেবেন তখন ট্রাইব্যুনাল ডিসাইড করবেন যে মামলাটা কি করে পরিচালিত হবে অ্যাকচুয়ালি তখন থেকেই প্রসিডিং শুরু হবে এখন যা আছে এটা একটা প্রিলিমিনারি কাজ চলছে মাত্র দেখেন এই আইনে যদি বিচার করতে হয় এই আইন কিন্তু অনেক ক্রিটিসিজম হয়েছে এটি খেয়াল রাখতে হবে এই ক্রিটিসিজমটা মিট করতে হবে ক্রিটিসিজমটা মিট না করে এই বিচার প্রক্রিয়াটা অগ্রসর করাটা সঠিক হবে বলে আমি মনে করি না এই জন্য যে কয়টা মূলত বিষয় আছে কি ক্রাইম হয়েছে গণহত্যা হয়েছে ক্রাইম এগেনস্ট হিউম্যানিটি হয়েছে মানবতা বিরোধী অপরাধ হয়েছে নাকি আসলে গণহত্যা এখানে হয়েছে জেনোসাইড হয়েছে কি না টেক্সট বুক ডেফিনেশন অনুযায়ী এটাকে গণহত্যা বলা যাবে না টেক্সট বুক ডেফিনেশন অনুযায়ী এটাকে ক্রাইম এগেনস্ট হিউম্যানিটি বলতে হবে মানবতা বিরোধী অপরাধ এই মানবতা বিরোধী অপরাধের ক্ষেত্রে আইনের যে কয়টা সংশোধন এখানে প্রয়োজন একটা হলো ডেফিনেশনটা চেঞ্জ করা দরকার এই ডেফিনেশন যা আছে এটা আপ টু দি মার্ক না ওয়াইড স্প্রেড সিস্টেমেটিক হলেই মানবতা বিরোধী অপরাধ হয় মানবতা বিরোধী অপরাধ বলতে বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে কোনো অপরাধ নাই 
এই অপরাধটা আছে শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল আইনে বাংলাদেশে আর পৃথিবীতে আছে আইসিসিতে যাকে আমরা রুম স্ট্যাচিউট বলি এই ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম বাংলাদেশে যদি ট্রাই করতে হয় ডেফিনেশনটা ইন্টারন্যাশনাল হতে হবে এখন ডেফিনেশনটাকে ডোমেস্টিক করে রাখা হয়েছে এই জন্য এখানে সংশোধন আনার প্রয়োজন সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি মনে করব যে এখানে একসময় দেখেছি আমরা ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টস যারা ক্রিমিনাল ল এক্সপার্টস তাদেরকে এখানে এন্ট্রি দেওয়া হয়নি তো এখন সময় আসছে এটাকে এন্ট্রি দেওয়া উচিত টু মানে এই ডিবেটটাকে এড়ানোর জন্য থার্ড হলো আমি মনে করি এই বিচারটা অবশ্যই লাইভ সম্প্রচার করে দেওয়া উচিত আইসিসির মতো পৃথিবীর সব কর্নার থেকে যেন সকলেই সুযোগ পায় ন্যায় বিচারটা যে হচ্ছে এটা দেখতে পায় ন্যায় বিচার করছেন এটা বললেই যথেষ্ট হবে না ন্যায় বিচার যে হচ্ছে এটা দেখতেও হবে আর রুলস অফ এভিডেন্সে চেঞ্জ আনা উচিত রুলস অফ এভিডেন্স যা এখানে আছে এটা সঠিক না এখান থেকে পরিবর্তন করে আনা উচিত এবং আইন মন্ত্রণালয় ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিল মতামতের আয়োজন করেছিল এখানে মেজর কিছু প্রশ্ন আসছে মেজর কিছু ইস্যুজ আসছে এই ইস্যুজগুলো সলভ করে বিচার প্রক্রিয়াটা স্টার্ট করা উচিত এখন যেটা চলছে এটা বিচার প্রক্রিয়াটা এটা ইনভেস্টিগেশন স্টেজ তদন্ত তদন্ত প্রক্রিয়া এই জন্য আমি মনে করি যে দিস ইজ এ গুড সাইন যে অলরেডি ইট স্টার্টেড ইস জার্নি এই গুড সাইনটা বাস্তবে রূপান্তর করতে গেলে ইফিসিয়েন্ট প্রসিকিউটর প্রয়োজন গুড নাম্বার অফ প্রসিকিউটর প্রয়োজন সেকেন্ড প্রয়োজন হলো ইফিসিয়েন্ট ইনভেস্টিগেটরস ইফিসিয়েন্ট ইনভেস্টিগেটিং অফিসার্স আরও বেশি নাম্বার থার্ড প্রয়োজন হবে এখানে যে বিল্ডিংটা আছে বিল্ডিংটা এখনও সঠিকভাবে প্রিপেয়ার্ড না কোর্টরুম এটিকে প্রিপেয়ার করা উচিত চতুর্থ হলো এখানে সরকারের পক্ষ থেকেও ইন্টারন্যাশনাল ল ইয়ারদেরকে অ্যাডভাইজার হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া উচিত কারণ দিস ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম এবং আসামিদের যে সমস্ত রাইট আছে এগুলোকে প্রোটেক্ট করা উচিত আসামিদের রাইট যদি প্রোটেক্টেড না হয় তাহলে এই ট্রায়াল প্রসেস উইল বি সিরিয়াসলি ক্রিটিসাইজড অ্যান্ড এই জন্য একই সাথে বিচার প্রক্রিয়াও স্টার্ট করা উচিত অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য রাইটস অফ দ্য অ্যাকিউজ শুড বি গিভেন প্রপারলি শুড বি প্রোটেক্টেড আদারওয়াইজ দিস ট্রায়াল উইল বি ইন্টারন্যাশনালি সিরিয়াসলি ক্রিটিসাইজ হল ওভার দি গ্লোভ আপনি ওয়ার্কশপের কথা বলছিলেন সেই ওয়ার্কশপে কি আপনারা যারা বিশেষজ্ঞ ছিলেন তারা কি বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে কি ধরনের রেসপন্স পেয়েছেন তুলে ধরেছি আমরা অনেকেই তুলে ধরেছে আমরাও তুলে ধরেছি উই ফাউন গভর্নমেন্ট ইজ সিরিয়াস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইজ সিনসিয়ার জি কিন্তু একটা বিষয়ে আপনি সিরিয়াস সিনসিয়ার যাই হন না কেন তার সঙ্গে যদি এক্সপার্টিজ না থাকে তাহলে আপনার সিরিয়াসনেস খুব দূর নেওয়া পসিবল না ইট নিডস এক্সপার্টিজ এই এক্সপার্টিজটার জন্য আমি গভর্নমেন্টকে অ্যাডভাইস করব সব সময় করেছি আমি এখনও করব দে শুড হায়ার ইন্টারন্যাশনাল ল ইয়ার অ্যালং উইথ প্রসিকিউটর টিম তাহলে এই বিচারটা ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি উইল বি অ্যাকসেপ্টেড কারণ এই এইরকম বিচার প্রক্রিয়া সিয়ারা লেনে হয়েছে এরকম বিচার প্রক্রিয়া রুয়ান্ডাতে হয়েছে ইগোসলাভিয়ায় হয়েছে এই বিচার প্রক্রিয়াগুলো হাইব্রিড ট্রাইব্যুনালে হয়েছে কিন্তু আমাদের বিচার প্রক্রিয়াটা হতে যাচ্ছে ডোমেস্টিক ট্রাইব্যুনালে এই জন্য এখানে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্ট থেকে আসতে দেওয়া উচিত অ্যাট দ্য সেম টাইম ট্রান্সপারেন্ট করা উচিত তাহলে অ্যাকসেপ্টেবল হবে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যাদেরকে নিয়োগ দিলেন সেক্ষেত্রে এই নিয়োগের কতটুকু আশাবাদী যা যারা যারা এই বিচারের সাথে যুক্ত হয়েছেন আরও কাদের কাদের এখানে যুক্ত করা দরকার বলে মনে করেন এরকম এটা তো ঠিক যে একটা বিচার প্রক্রিয়া স্টার্ট করতে গেলে যে প্রিপারেশন লাগে যে ধরনের লোকবলের এখানে সংযুক্তি প্রয়োজন তার মধ্যে একটা ভাইটাল ক্যাটাগরি হলো জাজেস এই ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এই সিচুয়েশনের পরে অগাস্টের পরে জুলাইয়ের জুলাই অগাস্টের পরে এই সিচুয়েশনকে সামনে রেখে জাজেসদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ইটস এ গুড সাইন সাথে লাগে প্রসিকিউটরস প্রসিকিউটর এখনও যথেষ্ট পরিমাণ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়নি যে পরিমাণ প্রসিকিউটরকে দেওয়া হয়েছে এত বড় ইস্যু ডিল করার জন্য সাফিসিয়েন্ট বলে আমি মনে করি না অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে প্রয়োজন রিসার্চ অফিসার যদি রিসার্চ অফিসার এখানে না থাকে তাহলে ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু কন্টিনিউ আমরা দেখেছি তো অতীতে কীভাবে এখানে বিচার প্রক্রিয়া হয়েছে আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে বিচার হয়েছে এখন তো সেই ফুলফিল সেই লেখনটাকে ফুলফিল করতে হবে যেন ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড হয় সেম ইনভেস্টিগেটিং অফিস আছে ইনভেস্টিগেটরস আছে আমি মনে করি যে আরও ইফিসিয়েন্ট ইনভেস্টিগেটরস যদি যোগ করা যায় তাদের সাথে তাদেরকে রেখে আরও যোগ করা যায় তাহলে প্রপার এভিডেন্স কালেকশন হবে এবং সেটা প্রেজেন্টেবল এভিডেন্স হবে অন্যথায় বিচার প্রক্রিয়াটা দেশে বিদেশে এক্সামিন হবে তো এটা এই বিচার প্রক্রিয়াটা তো ছোটোখাটো কোনো বিষয় নয় এইটা ইভেন্চুয়ালি ইট উইল বি অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু যদি হয়ে থাকে ই
অনলাইন ব্রডকাস্ট হওয়া উচিত এট দ্য সেম টাইম ট্রান্সপারেন্ট হওয়া উচিত অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছে ফিরব নিশ্চয়ই এই বিষয় প্রসঙ্গে আরও ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা আমার আজকে হয়তো দর্শকের জন্য একটু আনন্দেরই দিন কিছুটা তা হচ্ছে যে দুজন আইনজ্ঞ একদিক থেকে আইনজ্ঞ আবার আপনারা আইন আপনি আইন প্রণেতাও ছিলেন সেখান থেকে শিশির মনির তিনি বলেছেন যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করতে হবে আইন সংশোধন কিভাবে সম্ভব এখন অন্তর্বর্তী সরকারের সময় তাহলে বিচার প্রক্রিয়ার কি হবে দেখুন আইন সংশোধন করতে চাইলে সংশোধন করা যাবে না তা নয় আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই আমরা কিন্তু সংবিধান সংস্কার নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে বিচার বিভাগ সংস্কার নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে আমাদের ছটা সাতটা কমিশন ইতিমধ্যে গঠিত হয়ে গেছে সুতরাং সংস্কারের প্রয়োজন হলে সংস্কার করা যাবে না বিষয়টি নয় প্রেসিডেন্ট আছেন অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন সেই অর্ডিন্যান্স পরে আইন হয়ে যাবে সেটা কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু যেই জায়গাগুলোতে আমার ভাই কথা বলছেন উনি বেটার জানেন কারণ ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালে উনি রেগুলার যেতেন অবজারভার হিসেবে যেতেন দেখেছেন উনি সুতরাং ওনার দেখাটা আরও অনেক গভীর আমি সেভাবে যাইনি আমি সেভাবে বলতে পারবো না তবে এটুকু আমি বুঝি ক্লারিটি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি ইজ আ মাস্ট আমরা তো এমন বিচার বিভাগ দেখেছি যারা বলেছে ট্রুথ ইজ নো ডিফেন্স আমরা এমন বিচার বিভাগ দেখেছি এমন ট্রাইব্যুনাল দেখেছি যেখানে সরকার গেছে পাগল হইয়া তারা চায় একটা রায় সেই নিজামুল হক নাসিমের কথা তো আমরা দেখেছি শুনেছি আমরা তো এমন বিচার বিভাগ দেখেছি যেখানে প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে দিয়েছি একটা সিটিং চিফ জাস্টিসকে সরিয়ে দিয়েছি বুক ফুলিয়ে তাপস শেখ তাপস বলেছে তাই না সেই জায়গাগুলো থেকে আমরা শপথবদ্ধ বিচারপতি দেখেছি বলেছে আমরা শপথবদ্ধ বিচারপতি এই জায়গাগুলো থেকে রাতারাতি ড্রাস্টিক র্যাডিক্যাল কোনো পরিবর্তন হবে এটা আমরা আশা করি না তবে শুরুটা ডেফিনেটলি হয়ে যাওয়া উচিত এবং আমরা সরকার এসছে সরকার গেছে সংবিধান বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে সংবিধানের বাইশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা সংবিধানের একশো নয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে থাকবে নিম্ন আদালতগুলো আবার একশো ষোলোতে রাষ্ট্রপতির প্রধান বিচার মানে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নিম্ন আদালতের বিচারক নিয়োগ পদোন্নতি ইত্যাদি ইত্যাদি বারবার বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কতটুকু বলা হয়েছে দুটো জায়গা ছাড়া রাষ্ট্রপতির তো আসলে কোনো ক্ষমতা নাই উইথ দি অ্যাডভাইস অব দি প্রাইম মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করে সেই পরামর্শ প্রাইম মিনিস্টার কি দেবেন আর কি দেবেন না সেটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না আমি ধরে নিলাম আটচল্লিশে তিন বাদই সরিয়ে রাখেন প্রাইম মিনিস্টারের সাথে পরামর্শ করার কোনো ক্রাইটেরিয়া বা প্রভিশন যদি নাও থাকে রাষ্ট্রপতি কে হন আমরা তো এই বিগত তিপ্পান্ন বছরে রাষ্ট্রপতিকে দেখেছি এক সাবুদ্দিন সাহেব ছাড়া কোন রাষ্ট্রপতিটা দলের বাইরের রাষ্ট্রপতি কোন রাষ্ট্রপতিটা ক্যাথলিক মোর দেন পোপ হয় নাই সকলেই তো তেমনই তাই না সুতরাং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কে হবেন কোন মানে ক্রাইটেরিয়া স্যাটিসফাই করলে একজন রাষ্ট্রপতি হতে পারেন সেটা নিয়ে আমার মনে হয় সংবিধানে আরেকটু চিন্তা ভাবনা করা দরকার বিকজ আমরা জানি যে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে এই ভারসাম্য এনে কোনো লাভ হবে না যদি আবারও আপনি একটা দলীয় রাষ্ট্রপতিকেই সামনে নিয়ে আসেন তো যাই হোক এই জায়গাগুলোতে সংস্কারের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে আশা করা যায় সংস্কার দ্রুতই শুরুও হবে কারণ কমিশনগুলোকে তিন মাসের মধ্যে আসলে রিপোর্ট দিতে হবে আজকে দেখছিলাম যে প্রধান বিচার সরি প্রধান উপদেষ্টা দুঃখিত প্রধান উপদেষ্টা আবারও নতুনভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসবার কথা বলেছেন গণফোরামের সঙ্গে তিনি সম্ভবত বসবেন হ্যাঁ আমি মনে করি ছোট ছোট যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে কেবল বিএনপি জামাত জাতীয় পার্টির মতন দলগুলোই নয় আরও যে ছোট ছোট দলগুলো আছে তাদের সঙ্গেও বসা উচিত এবং তারা কি সংস্কার প্রস্তাব দেয় তারা কি কি ধরনের সংস্কার চায় সেগুলো আসলে আমাদের জানা উচিত ফারান আপনার কাছে আমি ফিরব নিশ্চয়ই বাকি সংস্কার নিয়েও কথা বলবো আমরা আন্তর্জাতিক এই যে অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সেই প্রসঙ্গে একটু আবার শিশির মনির থেকে ঘুরে আসি আপনি দুটি বিষয়ের আগে কয়েকটি বিষয় বলেছেন তার মধ্যে দুটি বিষয় আমরা একটু জানতে চাই একটি হচ্ছে যে ইতিমধ্যেই যারা অভিযুক্ত তাদের অনেকেই দেশ থেকে চলে গিয়েছেন অথবা পালিয়ে গিয়েছেন যেটাই বলি না কেন আমরা সেক্ষেত্রে আমাদের যে আইন আছে বা কোন আইনে তাদেরকে কোনো আইনে কোথাও না কোথাও তো তারা আছে কোনো না কোনো দেশে তো সেখানে কিভাবে তাদের এই এই বিচারের প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদেরকে জড়ানো কি কোনোভাবে সম্ভব এটি একটু যদি বলেন দেখেন বিচার প্রক্রিয়াটা আসামির প্রেজেন্সেও হয় অ্যাবসেন্সেও হয় এই আইনে আছে যে আসামি প্রেজেন্স থাকলেও তার বিচার করা পসিবল হবে 
তার অ্যাবসেন্সও বিচার করা পসিবল হবে এই আইনে সর্বোচ্চ সাজা হলো মৃত্যুদণ্ড মৃত্যুদণ্ড পৃথিবীর অনেক দেশে অ্যাবলিশ করে দেওয়া হয়েছে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত দেশে মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত দেশে যদি কোনো আসামি আশ্রয় নিয়ে থাকে তাহলে সেই সমস্ত দেশ থেকে বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডের কারণে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা যায় না এবং আমরা অতীতেও দেখেছি বহু জায়গা থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে তাও পারা যায়নি কারণ ওই সমস্ত দেশের পলিসি হলো ডেথ সেন্টেন্সকে তারা অ্যাপ্রুভ করে না কিন্তু আমাদের এই আইনে ডেথ সেন্টেন্স হলো সর্বোচ্চ সাজা এই জন্য এটা হয় না আর যদি বন্দি বিনিময় করতে হয় তাহলে এক্সট্রাডিশন ট্রিটি লাগে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের এক্সট্রাডিশন ট্রিটি লাগে এটা একটা কূটনৈতিক প্রক্রিয়া বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের এক্সট্রাডিশন ট্রিটি আছে আমরা সবাই দেখেছি অনুপ চাটিয়াকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কিসের অধীন এবং গত পরশুদিনও আমি এক ফাইল দেখেছি যেখানে বাংলাদেশি মানুষ ভারতে গিয়ে যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে ভারত থেকে তাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়েছে নিয়ে এসে কাশিমপুর কান্দ্রীয় কারাগার রাখা হয়েছে এটার একটাই রিজন এক্সট্রাডিশন ট্রিটি ট্রিটি আছে বাংলাদেশের সঙ্গে ইন্ডিয়ায় এরকম ইউরোপের সঙ্গে তো নাই আমেরিকার সঙ্গে তো নাই কানাডার সঙ্গে তো নাই যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে এই বক্তৃতাটা দিয়ে এখান থেকে নিয়ে আসবো ওখান থেকে নিয়ে যাব এটা ইটস নট ইজি জব এটা করতে গেলে প্রপার ডিপ্লোমেটিক প্রসেস করতে হবে এই প্রপার ডিপ্লোমেটিক প্রসেসের ফার্স্ট কাজ হলো আগে ট্রিটি সাইন করতে হবে সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে ওরা একটা বাধা দিবে সে বাধাটা কি যদি মৃত্যুদণ্ডের সাজা এই আইনে থাকে তাহলে একজন আসামি কানাডা থেকে যদি বাংলাদেশে আসেন তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড ফেস করতে হতে পারে কিন্তু কানাডা তো মৃত্যুদণ্ড অ্যাপ্রুভ করে না যেহেতু তারা মৃত্যুদণ্ড অ্যাপ্রুভ করে না তাহলে তারা এখানে দিবে না এবং অতীতেও দেখবেন অন্য অন্য মামলার ক্ষেত্রে যে কয়েকটা বিখ্যাত কেস হয়েছে ট্রাইব্যুনালের কেসও আছে যারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মৃত্যুদণ্ডের সাজা নিয়ে আছেন গভর্নমেন্ট ট্রাই ইটস লেভেল বেস্ট বাট ফাইনালি ফেল্ড ইটস নট ইজি জব এই জন্য আমি মনে করি মুখরোচক কথা তো অনেক কিছুই বলা যায় কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল অর্থে আইন কানুন জেনে প্রপার ডিপ্লোমেটিক ইফিসিয়েন্ট পিপল যদি তারা সেট করতে পারে অনলি দেন ইট ইজ পসিবল এটা আইনি লড়াইও হবে যদি একজন ব্যক্তিকে ইংল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে আনতে হয় সে ইংল্যান্ডের কোর্টেকে আশ্রয় নিবে গিয়ে বলবে যে এখানে মৃত্যুদণ্ড আছে তোমার দেশ মৃত্যুদণ্ড অ্যাপ্রুভ করে না সুতরাং ডো নট এক্সট্রাডেট মি দেন বাংলাদেশের গভর্নমেন্টকে কিংবা ওই ব্যক্তিকে ইংল্যান্ডের আদালতে আগে ফাইট করতে হবে ইংল্যান্ডের আদালত যদি ফাইনালি এটা ডিসাইড করে যে না তাকে পাঠিয়ে দিতে হবে অনলি দেন এটা পসিবল হবে এই প্রক্রিয়াগুলো জটিল এবং এটা নির্ভর করে দুই ধরনের ক্যাপাসিটির উপরে ওয়ান ইজ দ্য ডিপ্লোম্যাটিক ক্যাপাসিটি আর সেকেন্ড নির্ভর করবে যে সত্যিকার অর্থে কি পরিমাণ উইল এবং স্ট্রেংথ আছে আমি শুনেছি কেউ কেউ বলছেন ইন্টারপোলের সহযোগিতা নেবেন অমুকের সহযোগিতা নেবেন তমুকের সহ ইন্টারপোলের সহযোগিতা নেওয়ার কী মেকানিজম হোয়াট মেকানিজম গভর্নমেন্ট ক্যান সেট ফর ইন্টার ইন্টারপোলস অ্যাসিস্টেন্স ইন্টারপোলের অ্যাসিস্টেন্স যদি নিতেও হয় যে জুরিসডিকশানে তিনি আছেন সেই জুরিসডিকশানের জুডিশিয়ারি আছে সেই জুডিশিয়ারিকে ওই লোক শেল্টার নেবে সুতরাং দিস ইজ এ কমপ্লেক্স ইস্যু আই থিঙ্ক এই জন্য আমাদের যত না বেশি সরকারের এখানে বড় বড় কথা বলা উচিত তার চাইতে বেশি প্রপার ডিপ্লোম্যাটিক স্টেপ না নিলে করা পসিবল হবে আপনার বাকি কথা শুনবো রুমিন ফারহানার শুনবো তবে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে আমরা তার তার একটা প্রশ্ন নিতে চাচ্ছি জি প্রিয় দর্শক বলুন আপনার প্রশ্নটি শুনি আমরা নাম বলে প্রশ্নটি বলুন আমার নাম ইকবর মোহাম্মদপুর থানার লোহাটা ইউনিয়ন জি বলেন मान एक आसामी है ना आसामी देर को प्रश्न जवाब दीब तब छोट्ट एक बरती हे बरती फिर अपन प्रश्न जवाब दीब दर्शक निचि छोट्ट एक बरती आशा करी फिर संगी पा
আবার স্বাগত জানাচ্ছি মাই টিভি সংলাপে দর্শক আপনারা জানেন আমরা কথা বলছি গণহত্যার বিচার প্রসঙ্গে আমরা বিরতির আগে ছিলাম সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট শিশির মনিরের কাছে আমরা আমরা ফিরছি আপনাদের আরেকজন প্রিয় মুখ ব্যারিস্টার রুবিন ফারহানা আপনার কাছে আমাদের বিরতির আগে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন আমরা সেখান তার উত্তরটা থেকেই শুরু করছি জি উনি সম্ভবত জানতে চেয়েছেন যে ওনার এলাকায় কিছু মানে কিলিং হয়েছে এবং তারা এখনো এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সো তাদের ব্যাপারে কিলাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে সো তাদের ব্যাপারে আসলে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সার্টেনলি তাদের ব্যাপারে হত্যা মামলা করা যায় নাম ধরে ধরে যদি তারা পরিচিত মুখ হয় এলাকার পরিচিত মুখ তাহলে একেবারে নাম ধরে ধরে আমার মনে হয় এফআইআর দায়ের করা যাবে এবং এটা যে কেউ করতে পারে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে উনি যদি থাকেন উনিও করতে পারেন কিংবা ভুক্তভোগীর পরিবার করলেই সবচেয়ে ভালো হয় বা পুলিশও বাদী হয়ে মামলা করতে পারে পুলিশ সাধারণত করতে চায় না ভুক্তভোগীর ফ্যামিলি থেকেই করলা করাটা বেটার হয় বাট এটা যে কেউ ফৌজদারি অপরাধ যে কেউ মামলা করতে পারে এবং আমার মনে হয় যে যদিও ফৌজদারি আইনে তামাদি বলে কিছু নাই কিন্তু এটা দ্য সুনার দ্য বেটার কারণ লেট হলে আবার সেটার একটা ব্যাখ্যা সাধারণত কোর্টকে দিতে হয় যে কেন এই মামলাটা দায়ের করতে মানে বিলম্ব হলো মানে দেখা যায় আসামি পক্ষের আইনজীবীরা এসে এটাকে একটা কারণ হিসেবে দেখান যে এই সময় তারা ঘটনা মেইড আপ করেছে বা ঘটনা তৈরি করেছে বানিয়েছে নামগুলো ফলস নাম যে নামগুলো দিয়েছে সেগুলো সঠিক তাই এগুলো বানাতে গিয়ে সময়ে ক্ষেপণ হয়েছে সে কারণে মামলা রুজু করতে দেরি হয়েছে এবং অলরেডি যেহেতু দুই মাস আড়াই মাস সময় পার হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় যত দ্রুত সম্ভব মামলাটা করে রোমিন ফারান আপনি জানেন যে নিশ্চয়ই যিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি বা সাধারণ মানুষ অনেক সময় নিজে গিয়ে এই মামলায় জড়াতে চান না সেক্ষেত্রে আপনারা যারা রাজনীতি করছেন কিংবা এই গণ অভ্যুত্থানের এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন যে সকল রাজনৈতিক দল তাদের জায়গা থেকে আপনারা নিশ্চিত করবেন কি না যে ওনারা যদি ওই প্রমাণ নিয়ে আসে আপনাদের পার্টি অফিসে বা কোথাও আপনারা তাদেরকে সেটি আপনারা পিক করবেন কি না মামলা করার জন্য না না দেখুন মামলা সহযোগিতা মামলাটা डेफिनेटলি আমাদের বলতে পুরো বাংলাদেশ বনাম আওয়ামী লীগ লড়াইটা হয়েছে সুতরাং সহযোগিতা না করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কোনো প্রশ্নই ওঠে না তবে এটা এই মুহূর্তে তো আসলে সহযোগিতা করবার কিছু নেই এই মুহূর্তে এই মামলাটা তাদেরকেই দায়ের করতে হবে এবং যেহেতু হয় তারা কেউ সাক্ষী হয়েছেন মামলা ঘটনা ঘটেছে তারা দেখেছেন তারা মামলা করতে পারেন যার ভিকটিম যিনি তার পরিবার মামলা করতে পারে পুলিশ মামলা করতে পারে আমি তো বলেই দিলাম এরা মামলা করতে পারে তবে ন্যায় বিচার হবে কিনা সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আসলে যারা সরকারে আছেন তাদের সেটা বিএনপি যদি সরকারে থাকে ডেফিনেটলি ন্যায় বিচার নিশ্চিতে দায়িত্ব বিএনপি ভারী বর্তমানে সেখানেই প্রশ্ন হচ্ছে যে এর আগে বিভিন্ন সভা সমাবেশে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তিনি কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে এখনও প্রশাসনে ফ্যাসিবাদের দোষরা রয়েছেন মহাসচিব যখন এখন তিনি দেশে হয়তো নেই দেশের বাইরে যখন সভা সমাবেশে প্রতিদিনই এই কথাটা বলছিলেন আজকেও রুহুল কবির এসবি আহমেদ একই কথা বলেছেন প্রশাসনে এখনও ফ্যাসিবাদের দোষরা রয়েছে গুম খুনের বিচার করতে হবে ঠিক একই দাবি নিয়ে হাসিনাসহ গুম খুনের জড়িতদের বিচার নিশ্চিতের দাবি সালাউদ্দিন আহমেদের যিনি নিজে আয়নাঘর ছিলেন এবং গুমের শিকার হয়েছিলেন ঠিক একই দাবি একই রকম কথা বলেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আপনার এলাকায় জামাতের আমির রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে স্বৈরাচারের দোষরদের সরিয়ে দিতে হবে আমি তো আপনাকে শুরুতে একটা কথা বলেছি হাসিনা পালিয়ে গেছে ওবায়দুল কাদের ব্যানিশ হয়ে গেছে অদৃশ্য হয়ে গেছে ওনাকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও কিন্তু এর বাইরে তো পুরো সেট আছে এবং এটা একদিন দুদিন না এটা দীর্ঘ সাড়ে পনেরো বছর পনেরো বছর ছ মাসের বিষয় সুতরাং এটা এত দ্রুত সরিয়ে ফেলা যাবে দুই মাসে এত সহজ নয় বিষয়টি এবং প্রথম পাঁচ বছরে যদি তিরিশ শতাংশ দলীয় নিয়োগ হয় পরের পাঁচ বছরে হয়েছে আরও তিরিশ শতাংশ হলো সিক্সটি পার্সেন্ট পরের পাঁচ বছরে হয়েছে আরও হলো নাইনটি পার্সেন্ট তো এই নাইনটি পার্সেন্ট মানুষকে আপনি দুই মাসে যারা গত পনেরো বছর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে এবং প্রশাসনে তো বিভিন্ন লেয়ার থাকে একেবারে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি থেকে শুরু করে সিনিয়র সেক্রেটারি পর্যন্ত ছটা লেয়ার এই লেয়ারগুলো পূরণ করতে তো তারা যথেষ্ট সময় যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে এবং আমরা জানি যে এমন একটা অলিখিত নিয়ম ছিল যে লিগ করতে হবে পরিবারের সদস্যদের লিগের পরিচয় থাকতে হবে দাদা নানা পর্যন্ত তাদের ঠিকুজি কুলুজি সমস্ত কিছু যাচাই করা হতো যে তারা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কি না ছিল কি না আওয়ামী লীগের কোনো পদে তারা আছে কি না ইত্যাদি এবং সর্বোপরি আপনাকে মানে একেবারে আওয়ামী লীগের নিজস্ব লোক হতে হবে তা না হলে কোনো পদেই কোনোভাবেই কোনো অবস্থাতেই নিয়োগ অসম্ভব ছিল যে কারণে বহু যোগ্য মেধাবী 
নিরপেক্ষ মানুষ কিন্তু গত পনেরো বছর প্রশাসনে জায়গা করতে পারে নাই এই যে বিভিন্ন লেয়ারে লেয়ারে তাদের লোক সাজানো হয়েছে সেটা তো আসলে রাতারাতি বদলানো কঠিন আপনি দেখেন এই যে গণ অভ্যুত্থান হয়ে গেল তাবাসুম উর্মি এই ভদ্রমহিলার নাম না নিয়েই পারে না এই ম্যাজিস্ট্রেট কি করে বলেন যেটা এখনো প্রমাণ সাপেক্ষ এই মহিলাটি চোখের সামনে আবু সাইদের গুলির ভিডিওটা দেখে নাই এই মহিলা কি চোখের সামনে মুগ্ধর লাশ দেখে নাই এই মহিলা কি ওই ভিডিওটা দেখে নাই যে ঠেলা গাড়িতে একটার উপর একটা সন্ত্রাসী বলেছেন তাহলে বোঝেন তারা কি জিনিস পচনটা কতদূর পর্যন্ত গেছে আপনি বলেন শোনেন আপনি মনে মনে কোন একটা দলকে সমর্থন করতেই পারেন করতেই পারেন এটা তো আমি আসলে আপনার মনকে বন্ধ করতে পারবো না আর আপনি ভোট যেহেতু দেন কোনো না কোনো দলকেই তো আপনি ভোটটা দেন কিন্তু আপনি যখন অন্ধ হয়ে যান আপনি যখন আপনার শপথ ভুলে দায়িত্ব ভুলে কর্তব্য ভুলে আপনার উপর অর্পিত রাষ্ট্রের যেই দায়িত্ব সকল কিছু ভুলে আপনি একটা দলীয় ক্যাডারের মতন ব্যবহার করেন কথা বলেন তখন আর আপনার পদের মর্যাদা তো দূরেই থাক রাষ্ট্রের একটা নাগরিকও আপনার হাতে নিরাপদ থাকে না তো এইটা তো বুক ফুলিয়ে তারা গত পনেরো বছরে করেছে একটা সময় প্রথম আমলে একেবারে আট নয় থেকে চোদ্দের কথা বলছি সেই সময় তো তাদের যিনি প্রশাসন দেখতেন সেই ভদ্রলোক বলেছেন এইচ টি মাম তোমরা কোনো মতে লিখিতটা পাশ করো ভাইবার থেকে আমরা দেখব পরে তো আর কিসের লিখিত কিসের ভাইবা সবই তাদের হয়ে গেছে সকল কিছুই তারা দখল করে নিয়েছে সেই কারণে একটা কথা বলছিলাম আমরা সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন মতো ফিল করতাম কিরকম ধরেন আমি রাস্তায় একটা ফৌজদারি অপরাধের শিকার হলাম আমি গিয়ে থানায় কমপ্লেন করলে থানা সেই মামলা নিত না নিত না রে ভাই আমার বাসায় হামলা হয়ে চার তারিখে আমার বাসা ভাঙচুর করে সিসিটিভি ইয়ে করে ড্যামেজ করে সব ইয়ে করে ফেলছে একটা এজাহ মানে একটা জিডিও আমি করতে পারি নাই থানায় পুলিশ আসছে নিজের তালায় ঘুরে টুরে দেখে চলে গেছে জিডি নেয় নাই জিডি করতে পারি নাই এক একবার দুই দিন পর পর আমি সাইবার ক্রাইমের শিকার হয়েছি আমার জিডিও পুলিশ নেয় নাই এমনও হয়েছে নিউ মার্কেট থানায় আমি এমপি থাকা অবস্থায় চার ঘন্টা বসে থাকছি একটা জিডি করার জন্য জিডি নিবে না তারা আরে ভাই এগুলোর মধ্যে দিয়ে তো আমরা গেছি সেই জায়গা থেকে রাতারাতি বদল আপনি তো হাঁটতে পারেন না এক একটা নির্বাচন শেষ হতো আমি নিউ মার্কেট থানায় যেহেতু আমার বাসার ওই থানার অধীনে আমি বলতে পারবো গান বাজনা ভরি ভোজের আয়োজন হচ্ছে কারণ তার পরের দিন আমি জিডি করতে গেছি জিডি ছাড়া আমার হাতে আসলে কিছু ছিল না আমি একটা এফআইআর এজাহার দায়ের করবো এজাহার কেউ নিবে না আমার জিডি তো নেয় না সেখানে বসে আমি গান বাজনা বিরিয়ানি আমি জিজ্ঞেস করছি গান হচ্ছে কেন হিন্দি গান বাজছে কেন থানার ভেতরে বলে আজকে আমাদের মানে মজলিস আজকে আমাদের আনন্দের দিন এটা ওই চোদ্দ সালের নির্বাচনের পরে তো এইগুলোর মধ্যে দিয়ে তো বাংলাদেশ গেছে শিশির মনির আপনার কাছে আমি আগের আপনার আলোচনার প্রশ্ন ধরেই আমি একটু যেতে চাই যে আপনি বলেছেন যে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে আলামতের যে বিষয়গুলো অথবা প্রমাণ করার যে জায়গাগুলো অনুসন্ধান কর্মকর্তার যে বিষয়গুলো সেক্ষেত্রে দুই মাস অতিবাহিত হয়েছে নিশ্চয়ই অপরাধ প্রমাণের জন্য আলামত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আসলে সেই আলামতগুলো কতটুকু সংরক্ষণ হচ্ছে বা ইতিমধ্যেই কি সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কি না এবং প্রধান উপদেষ্টা সরকারের অগ্রাধিকার গণহত্যার বিচার একটু সেটিও বলবেন যে ঢাকা জেলা এবং মহানগরের দায়রা জজ আদালতে ছশো উনসত্তর জন কুশলী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং নিম্ন আদালতে প্রায় সাড়ে চার হাজার পিপি জিপি নিয়োগের চূড়ান্ত করা হয়েছে এর মাধ্যমে কি আমরা কোনো আশার আলো দেখতে পাবো কি না সুশাসনের ছোট্ট একটা সংশোধনী দিয়ে শুরু করি আমি আসলে সিনিয়র আইনজীবী নয় আমি আপিল বিভাগের আইনজীবী আর জি তো যে কটা প্রশ্ন আপনি এখন তুলেছেন তার মধ্যে একটা হলো আলামত সংরক্ষণ ক্রিমিনাল কেস যদি করতে হয় ক্রিমিনাল মামলা যদি প্রুফ করতে হয় তাহলে অবশ্যই এই আলামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দেখেন এই যে বিচারটা হচ্ছে যে ভদ্রলোক গুলি করেছে ছাত্রদেরকে তাকে আপনি আসামি করছেন জি যে পুলিশ অফিসার গুলি করছে তাকে আসামি করছেন কিন্তু ডিএমপি কমিশনার কি করে আসামি হবে এবং সেখানে আপনার অন্য অন্য জায়গায় কি করে আসামি হবে এই 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 আসামির পাঠটুকু তো এখানে প্রপার আইনের সিস্টেমের মধ্যে ফেলতে হবে যেমন ধরেন আইজিপি যিনি ছিলেন তিনি তো গুলি করেননি যিনি হোম মিনিস্টার ছিলেন তিনি তো গুলি করেননি 
যিনি আরো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন সেখানে তো গুলি করেননি হায়ার সুপিরিয়র অফিসাররা কি করে এই মামলার আসামির ক্যাটাগরির মধ্যে আসবে এটাই হবে মূল চ্যালেঞ্জ যেমন ধরুন একজন কনস্টেবল কিংবা একজন এসআই গুলি করেছে তার তাকে উদ্ধার করা হলো যে সে কোন অস্ত্রটা ব্যবহার করত সেই অস্ত্রের এগেনস্টে কি গুলি তার বিরুদ্ধে রেজিস্টার্ড ছিল সে রেজিস্টার্ড করা গুলি থেকে কয়টা গুলি সে খরচ করেছে আর কয়টা গুলি থেকেছে এগুলো রেজিস্টার দেখে বের করতে হবে আর না হলে তো ভুল লোককে সাজা দেওয়া হবে খুব ইম্পর্টেন্ট কোন মিটিংয়ে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সুট্ট সাইড করা হয়েছে সেই মিটিংয়ে কে কে হাজির ছিলেন এবং সেই মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াটা কি ছিল এগুলো যদি বের করা না হয় তাহলে সুপিরিয়র কমান রেসপন্সিবিলিটির অধীনে তো কাউকে আনা যাবে না সেই জন্য আমি বলেছিলাম এখনও আমি বলি যে এই মিটিংয়ের সিদ্ধান্তগুলো লাগবে এই মিনিটসগুলো লাগবে এই যে চিঠি চালাচালি হয়েছে সেগুলো লাগবে কে কাকে কি অর্ডার দিয়েছে লিখিতভাবে দিয়েছে না মৌখিকভাবে দিয়েছে তা না হলে সুপিরিয়র অফিসারদেরকে কিংবা সুপিরিয়র কমান্ডারদেরকে এখানে লায়াবল করা যাবে না তাহলে প্রকৃত প্রস্তাবে হিউম্যান মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারটা হবে কি করে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের সেকশন চারের সাবসেকশন দুই এ স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হচ্ছে যে এই আইনে যিনি গুলি করেছেন শুধু তিনি লায়াবল হবেন না যিনি আদেশ দিয়েছেন তিনিও লায়াবল হবেন তাহলে আদেশটা দিলেও কি করে এভিডেন্স কি করে প্রসিকিউশন জোগাড় করবে এভিডেন্স প্রসিকিউশন জোগাড় করতে পারে একটা যদি লিখিত আদেশ পায় যদি লিখিত আদেশ না পায় তাহলে কোথা থেকে পাবে তাহলে তাদের অল্টারনেটিভ সোর্স খুঁজতে হবে হতে পারে রাত সাক্ষী করা উচিত প্রসিকিউশনের উচিত এমন লোক খুঁজে বাইর করা যে লোক নাকি এই ধরনের মিটিংয়ে হাজির ছিল মিটিংয়ে উপস্থিত ছিল সেই মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে কে কে হাজির হয়ে কি ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এগুলো ডিসক্লোজ করতে পারে আদারওয়াইজ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের এভিডেন্স জোগাড় করা পসিবল হবে না বিচার হবে বিচার হবে ইমোশন দেখানো এক জিনিস আর ট্রু সেন্সে এভিডেন্স সহকারে বিচার করা ইটস এ ডিফারেন্ট থিং ডিফারেন্ট ইস্যু যদি প্র্যাকটিক্যাল অর্থে বিচার করতে হয় তাহলে আমি মনে করি এই ইনভেস্টিগেশন টিমকে ইফিসিয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন টিমকে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা উচিত এমন ভিডিও কল এবং এমন ট্র্যাকিং করা উচিত এখানে ব্যাকে গিয়ে যে কার সাথে কে কি ফোন আলাপ করেছে এগুলো কোর্টে হাজির হওয়া উচিত এই ফোন আলাপে কি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে এগুলো কোর্টে সিডিতে আসা উচিত এগুলো কোর্টে উপস্থাপন করা উচিত যদি উপস্থাপন করতে না পারে তাহলে ফরেন লয়ার হিসাবে যে জেরা করবে সাক্ষীকে এই জেরায় তো সে জবাব দিতে পারবে না তাহলে তখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে ট্রাইব্যুনাল এই জন্য এই এভিডেন্স কালেকশন আলামত কালেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেকেন্ড কথাটা এখানে আপনি যেটা বলেছেন যে কৌশলী নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন আদালতে পিপিজিপি আমি একটু যদি এই প্রশ্নটার উত্তর পরে শুনি তার আগে একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিভিন্ন মামলা পরিচালনার সাথে এর আগে ছিলেন আপনি যতগুলো এই যে স্বচ্ছতার জন্য যে বিষয়গুলো বলছেন তার কতটুকু এর আগে এগুলো নিশ্চিত করা হয়েছিল এর আগের বিচারগুলোতে এগুলো নিশ্চিত করা হয়নি দেখেই তো প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে কেন আগে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালে করা বিচার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্রিটিসাইজ হয়েছে কেন কেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিবৃতি দিয়েছে কেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বিবৃতি দিয়েছে বিকজ রুলস অফ এভিডেন্স ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড থ্রু আউট দ্য গ্লোব ওয়ে নট ফলোড বাই দি ট্রাইব্যুনাল দি দ্যান ট্রাইব্যুনাল আর এখনও যদি তাই করা হয় তাহলে কি হবে মিডিল অফ দ্য ওয়েতে গিয়ে সেম ক্রিটিসিজম উইল রাইস এবং আমার ধারণা দিস গভর্নমেন্ট অ্যালং উইথ দি ট্রাইব্যুনাল প্রসেস এই ক্রিটিসিজম সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না তবে একটাই করণীয় এখানে যেহেতু অ্যাভেইলেবল এভিডেন্স আছে এখনও লাইভ আছে কাছাকাছি সময়ের মধ্যে আছে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাটা পরিবর্তন হয়েছে সেই ক্ষেত্রে অফিসিয়াল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা উচিত রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনালের রায় পড়েছি আমরা অনেক ইগোসলাভিয়া ট্রাইব্যুনালের রায় পড়েছি সেখানে তারা সুনির্দিষ্ট এভিডেন্স আছে যে অমুক কমান্ডার অমুক কমান্ডারকে অর্ডার দিয়েছে এই অর্ডারের ডকুমেন্টটা তারা কোর্টে হাজির করেছে যদি সেগুলো করতে পারে তাহলে দিস ট্রায়াল উইল বি রিয়েলি এন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ট্রায়াল আসার কথা আপনি বলছেন জনাব শিশির মনির সেটি হচ্ছে যে আমাদের একটা প্রশ্ন আছে আমরা শুনবো নিশ্চয়ই দর্শক একটু আমরা তার আগে শিশির মনির আপনার কাছ থেকে জানি সেটি হচ্ছে যে নিশ্চয়ই অপরাধ ট্রাইব্যুনালের পরে আপিল বিভাগ বা প্রসেস আরও প্রক্রিয়া রয়েছে যেখানে সর্বোচ্চ আদালত সেখানে বিচার বিচার্য করার কথা তো আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ভুল করলো অথবা রায় অথবা বিচার ঠিক করলো না তাহলে আমাদের দেশের যে বাকি জায়গা সুপ্রিম কোর্টের যে জায়গাটায় সেখানটায় আসলে তাহলে কি হয়েছিল সেখানে তাহলে ওই আসামিরা সেই বিচার স্বচ্ছতা কেন পায়নি দেখুন যে ঘটনাটা আমি জবাবটা শুনবো আমার আমাদের দর্শকের একটা প্রশ্ন নিতে হচ্ছে প্লিজ 
নাম বলে প্রশ্ন করুন দর্শক প্রশ্ন ছিল হচ্ছে যারা এই গণহত্যার সাথে জড়িত দেশ ত্যাগ করেছেন যারা সহযোগিতা করেছেন তারা কিভাবে তাদের বিচার কিভাবে নিশ্চিত হবে নিশ্চয়ই এই জবাব শুনব তবে আর একটা ছোট বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সাথেই থাকুন আমাদের আমরা বিরতির আগে শুনছিলাম অ্যাডভোকেট শিশির মনির আপিল বিভাগের আইনজীবী তার কথা সুপ্রিম কোর্টের আমরা ফিরছি ব্যারিস্টার রুমিন ফারহান আপনার কাছে প্রশ্ন ছিল একটি অপরাধের পালিয়ে যেতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের বিচার নিশ্চিত কি করবেন কিভাবে হবে দেখুন অপরাধীরা কি করে পালিয়ে গেল শুরুতে আমরা শুনলাম যে সেনাবাহিনীর কাছে ছশো ছিয়াশি জনের বা ছিয়াত্তর জনের একটা কথা তারা বলেছিলেন যে তাদের কাছে আছে এবং তারা সময় মতন প্রডিউস করবেন তার মধ্যে বোধ আজকে আব্দুর রাজাক সাহেব এবং ফারুক খান এই দুজনকে বোধ প্রডিউস করা হয়েছে দুদিন গতকালকে কিন্তু বাকি যারা আছেন তারা কোথায় আছেন এটা তো একটা প্রশ্ন মানুষ জানতে চায় এক দুই হচ্ছে যারা পালিয়ে গেলেন তারা ইমিগ্রেশন কোনো না কোনো ইমিগ্রেশন পার হয়ে তারা পালিয়েছেন তাই না সেই ইমিগ্রেশনে যখন তারা পার হচ্ছেন সেই সময় কি তাদের ভ্যালিড পাসপোর্ট ভিসা ছিল কি না সেই সময় তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়ে থাকলে সেই তথ্য ইমিগ্রেশনের কাছে ছিল কি না দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা তো ছিল না সত্যিকার অর্থে সুতরাং তারা যদি পার হয়ে যায় ইমিগ্রেশন প্রপার ভিসা নিয়ে পাসপোর্ট সহ তাহলে আসলে ইমিগ্রেশন অফিসারকে আপনি কতটুকু দায়ী করতে পারবেন এটা একটা প্রশ্ন তবে এখানে একটা তবে আছে তবেটা হচ্ছে এই আমি যখন বিরোধী দলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম আমার কিন্তু দেশ ত্যাগে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না কিন্তু আমি দেশ ত্যাগ করতে পারতাম না শেষমেশ আমি সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার নিতে বাধ্য হলাম ডিরেকশন দিল সুপ্রিম কোর্ট আমাকে যাতে আমাকে বিমানবন্দরে হেনস্থা করা না হয় যাতে আমাকে দেশ ত্যাগে কোনো বাধা না দেয়া হয় তারপরে যেটা হলো চারটা এজেন্সির পারমিশন নিয়ে আমাকে শেষ মুহূর্তে বিমানে উঠতে দিত শুধু আমি না আমার দলের আরো অনেককে এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে কোর্টের অর্ডার থাকা সত্ত্বেও আমরা এটার মধ্যে দিয়ে হেনস্থার মধ্যে দিয়ে গেছি সুতরাং নিরাপরাধ মানুষ সিটিজেনের জন্য যদি এত কঠোর ইমিগ্রেশন হয় তাহলে গণহত্যার পরপরই কি করে হত্যাকারীরা ইমিগ্রেশন দিয়ে পার হয়ে যায় সেই প্রশ্ন তো হতেই পারে চলতেই পারে উঠতেই পারে তবে ইমিগ্রেশনে আমরা দেখেছি কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে আসামি এক পাশ থেকে আরেক পাশে হ্যান্ড ওভার হয়েছে যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে যদি প্রপার এভিডেন্স থাকে মামলা তো হতেই পারে ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট শিশির মনির বিরতির আগে আপনার কাছে প্রশ্ন ছিল আর আপনি যদি চান এই বিষয়ক জবাবটাও আপনার সুযোগ থাকলে সময় থাকলে দিবেন এই এই যে অফেন্সটা ক্রাইম এগেনস্ট হিউম্যানিটি এই এই অফেন্সটার বিচার লাইবল শুধু তারা হবে না যারা সরাসরি করেছে তারাও হবে যারা করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি যাদের দায়িত্ব ছিল টু রেস্ট্রেই জি ফেল টু রেস্ট্রেই এরাও কিন্তু একই অপরাধে অপরাধ হবে সেইম যদি তাদেরকে পালিয়ে যেতে কেউ সহযোগিতা করে দে উইল বি হেল্ড রেসপন্সিবল সিমিলারলি এবং এই জন্য উচিত আবার এটা কিন্তু খেয়াল রাখা উচিত এট দ্য সেম টাইম ক্রিমিনাল অফেন্সে যাকে তাকে যেন দায়বল করে না হয় আপনি যদি ক্রিমিনাল অফেন্সে যার যতটুকু দায় আছে তাকে সেই দায়টুকুই দিতে হবে আপনি যদি গণহারে এটা করা হয় ইররেসপেক্টিভ যে কে প্রকৃত অফেন্স করেছে কে প্রকৃত অফেন্স করে নাই এটা যদি আইডেন্টিফাই করতে না পারে প্রসিকিউশন তাহলে এটা আবার ট্রাভেস্টি অফ ট্রুথ হবে এই জন্য এখানে উচিত সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আইডেন্টিফাই করতে পারা কে সহযোগিতা করে জি জি এটা ঠিক করতে পারা কে অফেন্সটা করেছে কে অর্ডারটা দিয়েছে কে সহযোগিতা করেছে কে পালিয়ে যদি দিয়েছে ব্যক্তিগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তবেই প্রপার জাস্টিস পাওয়া পসিবল জি বৈষম্য বিরোধী যে আন্দোলন হয়েছে কিংবা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার যে আন্দোলন হয়েছে সবার মধ্যেই কিন্তু আশা একটা যে নতুন যে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ শোষণমুক্ত হবে সেই বাংলাদেশ ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে ইতিমধ্যেই নিম্ন আদালতে আমরা দেখেছি ঢাকায় সরকারি কৌশলী নিযুক্ত হয়েছে সারা দেশে হয়তো হয়ে যাবে এই যে যারা হচ্ছে জনগণ তাদেরকে দিয়ে কতটা সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে বলে মনে করছেন একদমই এক মিনিটে সেই জবাবটা দেবেন সারা দেশব্যাপী হয়েছে ঢাকায় হয়েছে ছয়শোর অধিক আমি দেখেছি অনেকের নাম নিশ্চয়ই বিচার বিশ্লেষণ করে সরকার নিয়োগ দিচ্ছে আগের যে পুরো সেট ছিল তা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে নতুন আসছে এটা নির্ভর করবে 
কি পরিমাণ কম্পিটেন্ট এবং সিনসিয়ার লোক বিচার করতে একটা একটা স্পেশালাইজড ব্যাপার যে স্পেশালাইজড ব্যাপারে ইফিসিয়েন্সি এবং সিনসিয়ারিটি দুটো যদি একসাথে সমন্বয় না হয় তাহলে ভালো জিনিসেরও বিচার করা পসিবল হবে না ভালো ঘটনারও জাস্টিস পাওয়া পসিবল হয় না একটা বড় কথা আছে যে মানে এই বিচারটা অনেক সময় ভালো আইনজীবীর কাছে পড়লে খারাপ মামলাও ভালো হয়ে যায় আর খারাপ আইনজীবীর কাছে পড়লে ভালো মামলাও খারাপ হয়ে যায় এটা নির্ভর করে ওই ব্যক্তি বিশেষের ইফিসিয়েন্সির উপরে সো ফার দা দেখেছি ইফিসিয়েন্সি ইজ গুড এভারেজ কিন্তু তারপরেও আমার বিবেচনায় আরও ইফিসিয়েন্ট লোকদেরকে এখানে ইনক্লুড করা উচিত ছিল তাহলে হয়তো প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত অনেক ধন্যবাদ ব্যারিস্টার রুমিন ফারার তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে সুশাসন নিশ্চিতের জন্য আপনি আপনারা যদি আগেই বলেছি যে আপনাদের এলাকার এর আগে রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল এবং আগামীতে আপনারা সেই স্বপ্ন দেখছেন নিশ্চয়ই আপনাদের নেতা কর্মীরা সুশাসন নিশ্চিত করতে আপনার ব্যক্তিগত তরফ থেকে কিংবা আপনার দল কতটুকু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমার মনে হয় আমার দল শতভাগ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আপনারা দেখেছেন আমাদের অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান শুরুতে একটা কথা বলেছেন দল কে করছে দলের কে কোন পদে আছে আমি দেখব না কেউ যদি কোনো রকম অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকে তার বিরুদ্ধে দলীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে আইনগত ব্যবস্থাও নেওয়া হবে এবং সেটার নজির কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা দেখেওছি বহু জায়গায় শুধু উনি বলেছেন তা না উনি সেটা ইমপ্লিমেন্টও করেছেন সেই জায়গা থেকে আমরা আশাবাদী আমরা মনে করি যে যেই ভুল আওয়ামী লীগ করেছে গত পনেরো বছর এবং শেষমেশ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে কেউ কেউ নিশ্চিহ্ন ভ্যানিশ হয়ে গেছে এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করবার মতন ভুল আর কোনো রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে করবে নিশ্চয়ই সেই প্রত্যাশা আমরা করছি কিন্তু অর্থ না থাকলে বিচারালয় গিয়েও সঠিক বিচার পাওয়া যায় না কথা রয়েছেন সেই পারসেপশনটা চেঞ্জ করার জন্য কি কাজ করবেন একদমই এক কথায় জবাব দেবেন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমরা দর্শক শুনে রাখেন রবীন্দ্র ফারানার কথা আমি ফিরছি অ্যাডভোকেট শেষের মনে আপনার কাছেও একদমই এক মিনিটের কম সময় বলবেন জনগণ আমাদের দর্শকদের জন্য যদি কিছু বলার থাকে এবং সুশাসন নিশ্চিতের জন্য রাজনৈতিক দল এবং সরকারকে এখনকার সরকারকে আপনার যদি কোনো কথা থাকে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে এখনকার সরকারের উচিত এবং রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত তাদের ইন্টারনালি এবং এক্সটার্নালি ম্যাসিভ সংস্কার প্রক্রিয়া নেওয়া আর সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য আমি মনে করি এই ইনোভেটিভ এবং ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং করে যারা বিভিন্ন দলে এবং যারা রাষ্ট্রেরও এরকম ইনোভেটিভ এবং ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং করে আমার বিবেচনায় এই অভ্যুত্থানের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইনোভেশন এবং ক্রিয়েটিভিটি এই সমস্ত ইয়াং প্রজন্মের লোকদেরকে দলগুলো এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন মেকানিজমে পার্টিসিপেট করতে দেওয়া উচিত তবেই ইনোভেশন এবং ক্রিয়েটিভ দৃষ্টিভঙ্গিতে এক নতুন প্রজন্মের এম্পাওয়ারমেন্ট হবে এই নতুন প্রজন্মের এম্পাওয়ারমেন্ট ছাড়া প্রপার নতুন কোন রাষ্ট্রীয় মেকানিজম গঠন করা পসিবল হলে বলে মনে হয় না এই জন্য আমি মনে করি এই ধরনের লোকদেরকে বাছাই করে রাষ্ট্রীয় এবং দলীয় মেকানিজমে আনা উচিত অনেক অনেক ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট শেষির মনির এবং অসংখ্য ধন্যবাদ ব্যারিস্টার রুমিন ফারানা যারা এই দুজনই দর্শক আপনারা জানেন যে দুজনই যার যার নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনেকের অনেক তারুণ্যের আইডল আমরা তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে একই সাথে আমরা মনে করি যে যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্র জনতা লড়াই করেছিল দীর্ঘদিন থেকে সেই বৈষম্যহীন দেশ করতে সুশাসন নিশ্চিত করতে আসুন যার যার জায়গা থেকে একটু হলেও ভূমিকা পালন করি আল্লাহ হাফেজ